എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ അണ്ണാമല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സെക്കൻഡ് ഇയറിന്റെ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണെന്ന് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വർഷം കുറച്ച് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് എങ്കിലും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിലധികം ആളുകൾ ചേർന്ന് ബിസിനസ് നടത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാക്സിമം എത്രത്തോളം ആവാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പാടത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാം ആദ്യമേ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് അതായത് ഇന്ത്യൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് അതില് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് സെക്ഷൻ ഫോർ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടു ഡിഫൈൻസ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആസ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പേഴ്സൺസ് ഹു ഹാവ് എഗ്രീ ടു ഷെയർ ദ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ക്യാരിഡ് ഓൺ ബൈ ഓൾ ഓർ എനി ഓഫ് ദം ആക്ടിംഗ് ഫോർ ഓൾ അപ്പോ ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്ന കാര്യം രണ്ടോ അതിലധികമോ ആളുകൾ ചേർന്ന് ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുകയും അതിന്റെ ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് അത് നടത്തുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എല്ലാം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആ ഡെഫിനിഷനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് രണ്ടോ അതിലധികമോ ആളുകൾ എന്നുള്ളത് അതായത് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ് എ പേഴ്സൺ കെ നോട്ട് കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് ഹിംസെൽഫ് ഒരാൾക്ക് മറ്റേ എന്താ പറയാ അയാളോട് തന്നെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഒരിക്കലും വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ദർ ഫോർ ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ദർ ഷുഡ് ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു പേഴ്സൺസ് അതായത് രണ്ട് ആളുകളെങ്കിലും അതായത് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മിനിമം രണ്ട് ആളുകളെങ്കിലും വേണം എ പാർട്ണർ ക്യാൻ ബി ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് നോട്ട് എ ഫേം ഓർ എ കമ്പനി പാർട്ണർ എന്നുള്ളത് ഒന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയാവാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി ആവാം ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു പാർട്ണർ ആവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല സെക്ഷൻ ലെവൻ ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ലേസ് ഡൗൺ ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമേഴ്സ് ടെൻ പേഴ്സൺ ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഇൻ കേസ് ഓഫ് എനി അതർ ബിസിനസ് നമ്മൾ മിനിമം ലിമിറ്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ സംസാരിച്ചുള്ളൂ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മിനിമം രണ്ട് പേരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമായിരുന്നു നമ്മൾ അതിൽ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ മാക്സിമം എത്രത്തോളം ആവാം കമ്പനീസ് ആക്ട് ആണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ നമ്മൾ ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മാക്സിമം പത്ത് പേര് വരെ ആവാം മറ്റുള്ള ബിസിനസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം നമുക്ക് ഇരുപത് പേര് വരെ ആവാം ഇൻ എനി കേസ് ദർ നമ്പർ എക്സിസ് ദ മാക്സിമം സോ സ്പെസിഫൈഡ് സച്ച് ആൻഡ് അസോസിയേഷൻ മസ്റ്റ് ബി രജിസ്റ്റേഡ് അണ്ടർ ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് അതർവൈസ് ഇറ്റ് വുഡ് ബിക്കം അൻ ഇല്ലീഗൽ അസോസിയേഷൻ അതായത് ഇതിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമ്പനി ആയിട്ട് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മിനിമം രണ്ടോ അത് രണ്ട് ആളുകളെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം മാക്സിമം എന്നുള്ളത് ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് പത്തും മറ്റുള്ള ബിസിനസ്സുകളാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇരുപതും ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തതാണ് എഗ്രിമെന്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ബേസിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ എഗ്രിമെന്റ് എഴുതി തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അതായത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന്റെ ഇനി എഴുതിയാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്നത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഡോക്യുമെന്റ് പറയുന്ന പേര് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്നാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഈസ് ബേസിക്കലി ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ആൻ എഗ്രിമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ് ഇറ്റ് അറൈസസ് ഫ്രം കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് നോട്ട് ഫ്രം സ്റ്റാറ്റസ് ദീസ് പ്രൊവിഷൻ ഈസ് കണ്ടെയ്ൻ ഇൻ സെക്ഷൻ ഫൈവ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് വിച്ച് റീഡ് ആസ് ഫോളോസ് ദ റിലേഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അറൈസസ് ഫ്രം എ കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് നോട്ട് ഫ്രം സ്റ്റാറ്റസ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഷുഡ് വോളന്റിയർലി എൻ്റർ ഇൻ ടു ആൻ എഗ്രിമെന്റ് to form a partnership the agreement may be express or implied like any other contract partnership also should have all the essentials of a valid
ഈ കിട്ടുന്ന ലാഭം പാർട്ട്നേഴ്സ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഗ്രിമെന്റിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയോ വേണം ഇനി അടുത്തതാണ് മാനേജ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്നർഷിപ്പിൽ ഇപ്പൊ നാല് പേര് ചേർന്നാണ് ഒരു പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫോം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ നാല് പേർക്കും കൂടിയും ചേർന്ന് ബിസിനസ് നടത്താം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് പേരും കൂടി ബാക്കി മൂന്ന് പേർക്കും പൈസ മാത്രം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നാലാമത്തെ ആള് അവിടെ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം ദ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ബിസിനസ് ഷുഡ് ബി റൺ ബൈ ഓൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഈച്ച് പാർട്ട്നർ ഹാസ് എ റൈറ്റ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് അവെയർ ഓഫ് ദ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ബിസിനസ് ഹൗ വൺ ഓർ ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് മേ വിത്ത് ദ കൺസെന്റ് ഓഫ് ഓൾ അതർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാൻ മാനേജ് ദ അഫേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫോർ ഇനി അടുത്താണ് ഇംപ്ലൈഡ് ഏജൻസി ഇംപ്ലൈഡ് ഏജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പാർട്ട്നറും എവരി പാർട്ട്നർ ഈസ് ആൻ ഇംപ്ലൈഡ് ഏജന്റ് ഓഫ് അതർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫോം അതായത് എല്ലാ പാർട്ട്നറും ഈ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സും വന്ന് ഒരേ രീതിയിൽ ഒരേ ശബ്ദത്തിൽ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു മറ്റേ എന്താ പറയുക ഇപ്പൊ ഒരു മറ്റൊരു കോൺട്രാക്ടിലേക്ക് പോകണം അങ്ങനെയുള്ള സംഭവമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും മറ്റേ എന്താ പറയുക ഈ ബിസിനസ്സിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഈ ഓരോ പാർട്ട്നേഴ്സും തന്നെയാണ് അടുത്തതാണ് അൺലിമിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റി അൺലിമിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മറ്റേ നമ്മൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മറ്റേ എന്താ പറയുക ബിസിനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ലോസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിന്റെ അസെറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് അത് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുക ഈ പറയുന്ന പ്രോപ്പറേറ്ററുടെ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും വഴി ആ ലൈബിലിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് പാർട്ട്നർഷിപ്പും ഈ പറയുന്ന ബിസിനസ്സിന്റേതായിട്ടുള്ള അസെറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ലൈബിലിറ്റീസ് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ പേഴ്സണൽ സ്വത്തുക്കളും കയറി പിടിക്കാനായിട്ടുള്ള അധികാരമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി അൺലിമിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫോം ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ആൻ അഗ്രിമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ ദ ബേസിസ് ഓഫ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ദ അഗ്രിമെന്റ് മേ ബി എക്സ്പ്രസ് ഓ അതായത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അഗ്രിമെന്റ് എന്നുള്ളത് ഓവർ ലോവാൻ റിട്ടേൺ ആവാം അത് റിട്ടേൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് പറയുന്നതാണ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇതിന് ഉള്ള മറ്റേ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മൈനർ ആസ് എ പാർട്ട്നർ ദോ എ മൈനർ ഈസ് ഇൻകോമ്പിറ്റൻ ടു എന്റർ ഇൻ ടു എ വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട് ഈ മേ ബി അഡ്മിറ്റഡ് ടു ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് വിത്ത് കൺസെന്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഒരിക്കലും മൈനറെ എന്റർ ചെയ്യിക്കാം പാർട്ട്നർഷിപ്പില് പക്ഷേ അതിന്റെ ലാഭം പങ്കിടാൻ മാത്രമേ മൈനർ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും മൈനറിന് ഈ പറഞ്ഞ അധികാരം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ബെനിഫിറ്റ്സ് പാർട്ട്നർഷിപ്പിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് മൈനർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്ത കൺസെൻട്രേഷൻ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഈസ് ആൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ ലോ ഓഫ് ഏജൻസി സോ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഏജൻസി നോ കൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് സെക്യൂരിറ്റി ഫോം എ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഒരു പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് കൺസെൻട്രേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല അടുത്താണ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡ് അപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെന്റ് ഓറലോ റിട്ടേണോ ആവാം എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ മറ്റേ റിട്ടേൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം റിട്ടേൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേര് അഗ്രിമെന്റ് പറയുന്ന പേര് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്നാണ് അതിനുള്ള എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് അതായത് നെയിം ഓഫ് ദ ഫോം അടുത്തത് ഡേറ്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഫോം അതായത് എന്ന് തുടങ്ങിയാണ് ഈ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ബിസിനസ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് ദ ഫോം അതായത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ മറ്റേ ബിസിനസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് ഏത് സ്ഥലത്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്തത് പേര് അഡ്രസ് ഓക്യുപേഷൻ ആൻഡ് ഏജ് ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെയും പേര് അഡ്രസ് ഓക്യുപേഷൻ ഏജ് അടുത്തത് ദ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ബൈ ഈച്ച് പാർട്ട്നർ അതായത് ഓരോ പാർട്ട്നേഴ്സും എത്ര ക്യാപിറ്റല് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അടുത്തത് ദ മാക്സിമം പെർമിറ്റഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ഫോർ ഈച്ച് പാർട്ട്നർ ഓരോ പാർട്ട്നറിനും എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിന്റെ
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്തെങ്കിലും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ ആവില്ല എയ്ക്കലായിട്ട് മാത്രമേ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി റൈറ്റ് ടു റെമ്യൂണ്ട്രേഷൻ റൈറ്റ് ടു റെമ്യൂണ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സേ സാലറിയോ കമ്മീഷനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പറയണോ എന്ന് ഇത് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ എന്താ പറയാ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കാരണവശാലും റെമ്യൂണ്ട്രേഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതായത് സാലറിയോ കമ്മീഷനോ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ലാഭത്തിന്റെ പങ്ക് മാത്രമേ പറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി അടുത്തതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലും സാധിക്കില്ല അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല ഇനി ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മറ്റേ ലോൺസ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ബിസിനസ്സിനേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആറ് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമേ പാർട്ട്നർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ എഗ്രിമെന്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രം എടുക്കാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സും ഈക്വലായിട്ട് മറ്റേ എന്താ പറയാ ലാഭ നഷ്ടങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുകയും ഒരു മറ്റേ എന്താ പറയാ ഒരു പാർട്ട്നറിനും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാവ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുകയും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സും ഇല്ലാതിരിക്കുകയും പിന്നെ എന്താ പറയാ സാലറിയോ കമ്മീഷനോ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുകയും പിന്നെ ആറ് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമേ ഒരു ലോൺ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ട്നർക്ക് മേടിക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ ഉള്ളൂ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ റൈറ്റ് എന്നുള്ളത് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് എ പാർട്ട്നർ പോയിന്റ്സ് മാത്രം വായിച്ചു പോവാണ് ഒന്ന് റൈറ്റ് ടു ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ദ കണ്ടക്ട് ഓഫ് ബിസിനസ് അതായത് ബിസിനസ്സിന്റെ ഡേ ടു ഡേ അഫയേഴ്സിൽ മറ്റേ എന്താ പറയാ പങ്കെടുക്കാനായിട്ടുള്ള അവകാശം പിന്നെ റൈറ്റ് ടു ബി കൺസൾട്ടഡ് എവരി പാർട്ട്നർ ഹാസ് ദ ഇൻഹറൻറ്റ് റൈറ്റ് ടു ബി കൺസൾട്ടഡ് ഇൻ ഓൾ മാറ്റേഴ്സ് എഫക്ട് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഓഫ് ദ ഫേം ഫർദർ എവരി പാർട്ട്നർ ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു എക്സ്പ്രസ് ഹിസ് വ്യൂസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അതർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഓൾസോ അതായത് അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ പറയാനായിട്ടുള്ള അവകാശം അടുത്ത് റൈറ്റ് ടു ഹാവ് ആക്സസ് ടു ബുക്സ് അതായത് കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കാനായിട്ടുള്ള അവകാശം റൈറ്റ് ടു ഷെയർ പ്രോഫിറ്റ്സ് ലാഭം പങ്കിടാനുള്ള അവകാശം റൈറ്റ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടാനായിട്ടുള്ള അവകാശം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ അഡ്വാൻസ് കിട്ടാനുള്ള അവകാശം റൈറ്റ് ടു ബി ഇന്റർനിഫൈഡ് അതായത് എന്തെങ്കിലും ലോസ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസ് എന്തെങ്കിലും ഓർഡിനറി മറ്റേ ബിസിനസ്സിൽ അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ഈടാക്കാനായിട്ടുള്ള അവകാശം ഇനി റൈറ്റ് ടു യൂസ് ദ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടി പാർട്ട്നർഷിപ്പിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവകാശം പിന്നെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഷുഡ് നോട്ട് യൂസ് ഇറ്റ് ആസ് ദയർ ഓൺ പ്രോപ്പർട്ടി സ്വന്തം പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് അവർ ഒരിക്കലും അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് അവരുടെ മറ്റേ ഫേമിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി പവർ ഇൻ ആൻഡ് എമർജൻസി എമർജൻസി ടൈമില് എ പാർട്ണർ ഹാസ് ദ പവർ ടു ഡു ഓൾ സച്ച് ആക്ട്സ് സോ ആസ് ടു സേഫ് ഗാർഡ് ദ ബിസിനസ് അതായത് ബിസിനസ്സിനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് എന്തും പാർട്ട്നർക്ക് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഇൻ കേസ് ഓഫ് എമർജൻസി അടുത്തത് നോ ന്യൂ പാർട്ണർ ടു ബി ഇൻട്രോഡ്യൂസ് പുതിയ പാർട്ണറിനെ ചേർക്കാൻ സാധിക്കില്ല നോൺ ലയബിലിറ്റി ബിഫോർ ജോയിനിങ് ദ ഫേം അതായത് ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു റൈറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ബിസിനസ്സിൽ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരാളിലേക്ക് എനിക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അതിന് മറ്റുള്ള പാർട്ട്നേഴ്സിനെയും കൂടിയും സമ്മതം വേണം അടുത്ത റൈറ്റ് ടു റിട്ടയർ എപ്പോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും റിട്ടയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവകാശം നോ ലയബിലിറ്റി ബിഫോർ ജോയിനിങ് ദ ഫേം ദെൻ റൈറ്റ് നോട്ട് ടു ബി എക്സ്പെൽഡ് Every partner has a right not be expelled from the firm unless there is a clause in the partnership agreement that give power to the majority of the partners to expel him in good faith. That is, if you have a partner, you have to say that you have to say that you have to say that you have to say that. Right to carry on competing business. Business is not the right to say that. Then, profit
പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കണം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് മെയിൻ ചെയ്യാം അത് രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡിന്റെ പേര് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിന്റെ പേരാണ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ഈ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് അത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം എന്തായാലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ആ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും എങ്കിലും ഞാൻ ഇതിന്റെ സമ്മറിയാണ് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിൽ രണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഒന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും രണ്ടാമത്തത് പാർട്ട്നേഴ്സ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടും ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിൽ ഓൺലി വൺ അക്കൗണ്ട് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഒരേ ഒരു അക്കൗണ്ടേ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുള്ളൂ അതിന്റെ പേര് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്നായിരിക്കും ഇനി ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിൽ അതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലെ ബാലൻസ് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ അത് ഇയർ ആഫ്റ്റർ ഇയർ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് ഓൾവേസ് ഷോസ് പ്ലസ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അതായത് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും മറ്റേ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കാം മറ്റേ ഇതിൽ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസും ആവാം ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസും ആവാം അടുത്തത് പിന്നെ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് സാലറി അതുപോലുള്ള എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകളും വരുന്നത് പാർട്ട്നേഴ്സ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലായിരിക്കും ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എല്ലാത്തിനും ആകെ ഒരൊറ്റ അക്കൗണ്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഒരൊറ്റ അക്കൗണ്ടിലായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുക പിന്നെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഫോർമാറ്റിനെ കുറിച്ച് മറ്റേ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പഠിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ നോട്ട്സ് ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണാം വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നോട്ട്സ് ഇരുന്ന് പഠിക്